Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme d'un capitaine de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant toute chose, je me dois de vous préciser, comme d'habitude, certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de recherches sur internet. Je n'ai absolument pas la prétention de tout savoir, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Peut-être à ce moment-là, vous en savez déjà plus que moi. Vous serez en présence d'un signe qui ne seront pas censurés, car il s'agit d'un uniforme allemand, avec des insignes lourd de sens, mais ce n'est pas pour autant que je vais les censurer parce que je fais de la reconstitution historique et non reconstitution politique historique. Vous êtes ici en présence d'un uniforme de l'armée de l'air, non politique donc. Mais ce n'est pas pour autant que je ne condamne pas toutes les atrocités qui ont été faites par l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale. Vous pourrez retrouver plusieurs choses dans la description, tout d'abord la liste des équipements avec le timing correspondant pour la vidéo, ainsi que des liens où vous pourrez trouver différents éléments de cette tenue, notamment Epic Militaria pour l'uniforme, War Militaria pour les insignes, et Kelly's Military pour les barrettes de médaille. Je précise que cette tenue est 100% en reproduction, c'est assumé, L'original est difficile à trouver et encore plus difficile à porter, et je vous laisse deviner le prix au passage. Mixer des éléments originaux avec des éléments neufs, c'est avoir des petits anachronismes, donc j'ai préféré tout prendre en copie. Au déclenchement de la seconde guerre mondiale, l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, est l'armée de l'air la plus puissante avec environ 4000 avions, un quart de chasseurs et le reste des bombardiers légers ou lourds. Qui n'a jamais entendu parler des célèbres Messerschmitt, des Henkel 111 ou encore des Junker 87 Stuka La Blitzkrieg de 1940 a pu être aussi efficace grâce au soutien massif de la Luftwaffe de Hermann Göring. Mais elle rencontre son premier échec lors de la bataille d'Angleterre, ce qui empêcha l'Allemagne de débarquer sur les côtes anglaises. Le début de l'opération Barbarossa en Russie met le coup de grâce à des envies conquérantes d'Hitler en Angleterre et la Luftwaffe ne se contenta plus que de bombarder des villes. L'ouverture d'un nouveau front à l'Est alors que la campagne d'Afrique du Nord était déjà engagée et l'entrée en guerre des états unis n'aidèrent pas la Luftwaffe à se remettre en selle, accumulant alors les erreurs stratégiques. Mais cependant on enregistre de nombreuses victoires allemandes dans le ciel soviétique, permettant une fois encore de pratiquer la Blitzkrieg jusqu'à Leningrad, Moscou et Stalingrad. Ils ont également pu appuyer l'Afrique à corps de Erwin Rommel en Afrique du Nord. Une particularité fut la création des Falschmir Jäger, parachutistes d'élite rattachés à l'armée de l'air. Ils ont pu s'illustrer en 1940 et lors de l'opération pour l'invasion de la Crète, dernière grande opération aéroportée pour les paras allemands, qui ne furent ensuite engagés que pour des petites opérations d'éclat, comme la libération réussie de Mussolini, ou comme euh, troupes d'élite au sol, comme ce fut le cas pour Monte Casino ou 40 ans. Au fil du temps, les ressources diminuent, l'entraînement des pilotes également, et les pilotes expérimentés se font de plus en plus rares. L'apparition du Messerschmitt 262 et d'autres appareils à réaction ne se fera que trop tardivement pour vraiment faire pencher la balance. La dernière grosse opération aérienne fut l'opération Bodenblatt, destinée à détruire le maximum d'avions alliés au sol, dans un dernier barou d'honneur. Au niveau organisation, les Jagdeschfader ou escadres de chasseurs se composent de 3 ou 4 Gruppen, qui se décomposent en 3 Jagdstaffel, des escadrilles, qui sont chacune composées de 12 avions. Et il existe plusieurs autres types d'escadres, par exemple les bombardiers, les Kampfgeschfader, les chasseurs de nuit, les Nartgeschfader, ou encore les bombardiers en piqué, les Stuka Geschfader. Les officiers de la Luftwaffe étaient assez particuliers. Leur victoire pouvait autoriser des dérives au niveau des uniformes, tout comme au niveau des décorations. En effet, qui allait reprocher un héros de l'aviation de ne pas porter sa casquette correctement ou d'avoir une casquette légèrement trop grande Ainsi, certains officiers choisissaient de porter toutes leurs médailles ou, au contraire, seulement les plus significatives. A noter pour plus tard dans cette vidéo, le 8 septembre 1943, la médaille italo-allemande fut interdite suite à la capitulation de l'Italie du 3 septembre. Les officiers avaient un pantalon de service de type club de cheval, comme le montre la partie bouffante au-dessus du genou. Celui-ci se ferme à l'aide de boutons ainsi qu'un crochet. Des bretelles peuvent y être fixées ainsi qu'une ceinture pour aider le maintien. Un lacet et des boutons viennent se placer sur le bas du mollet pour permettre le maintien dans les bottes. Certains pantalons pouvaient même être dotés d'un élastique. 
et peut-être de fabrication de tailleur ou acheter en magasin, il s'agit ici d'une version réalisée en gabardine. Les bottes d'officier étaient bien souvent faites sur mesure et autorisées uniquement lorsque l'officier porte un pantalon de type club de cheval. Il s'agit ici d'une copie bon marché par manque de budget, la fabrication de bottes sur mesure coûtant atrocement cher. L'utilisation de bottes de gendarmerie sera d'ailleurs possible. Il faut cependant des bottes à tige haute, sans clous et avec une semelle en cuir. Un fer au talon permettra de faire claquer les bottes lors d'un garde-à-vous. Certaines paires de bottes pourront avoir une boucle au sommet. Il s'agit de fabrication civile tolérée dans la Luftwaffe en fonction du statut de héros du porteur. La chemise bleue est réglementaire dans toute l'armée de l'air allemande, qui servira d'inspiration pour la chemise brune de l'Afrika Corps, portée à partir de 1941, puis à la chemise grise, portée par la Herr à partir de 1943. Il était possible de porter des insignes directement sur la chemise pour l'été, à savoir les pattes d'épaule et l'aigle de poitrine. Une cravate noire viendra se placer par-dessus pour cacher la demi-rangée de boutons, la chemise ne fermant qu'à moitié. De poches de poitrine permettront aux soldats de garder des effets personnels, tels des cigarettes, un portefeuille ou un solbourg. Casquette typique de l'officier allemand, la Schirmmütze est ici spécifique à la Luftwaffe par sa couleur bleu marine et ses insignes typiques. Un aigle brodé vient se placer au sommet de la casquette et la cocarde portant les couleurs germaniques se retrouve à l'avant du bandeau. On retrouve le même schéma des ornements que pour la casquette d'officier Herr, déjà présentée dans une précédente vidéo, mais elle comporte des ailes supplémentaires. Une cordelette brodée couleur argent vient se placer au-dessus de la visière en mica noir. Une version été blanche de cette casquette existe également. La veste de coupe M35 était la veste de service des officiers de la Luftwaffe. La figure blouse étant destinée aux hommes du rang et sous-officiers, et les officiers la portaient uniquement au combat. Elle comporte 4 boutons permettant sa fermeture sur l'avant et était dotée de 4 poches avec soufflet. Elle dispose d'un liseré blanc sur le col ouvert, et les grades sont à la fois présents sur le col, mais aussi sur les pattes d'épaule, spécificité qui ne se retrouvait que sur les uniformes SS, contrairement à l'armée régulière qui n'avait que des grades sur les pattes d'épaule, dans le cas d'un sous-officier et officier, et sur la manche pour les hommes de la troupe. Nous avons ici affaire à un Hopman ou capitaine, avec des insignes sur fond jaune, couleur qui se retrouvera sur tous les personnels navigants de la Luftwaffe, à savoir les pilotes, mais également les Fallschirmjäger. Un aigle brodé est cousu sur la poche droite, légèrement un cheval sur la poche, de manière à ce qu'il soit vu en entier malgré la présence du col ouvert. Des décorations sont placées sur cette vareuse, nous y reviendrons dans une autre partie de cette vidéo. En option suivant le cadre dans lequel vous arborez cet uniforme, le ceinturon était brun pour les officiers de la Luftwaffe. Ils pourront être noircis sur la fin de la guerre. Il dispose d'une boucle avec deux ardillons et donc un cuir avec deux rangées de trous. Un baudrier pouvait être porté avant février 1940, mais celui-ci a été supprimé après cette date. Un holster de pistolet en cuir fauve est présent sur l'arrière gauche du ceinturon. Dans cet étui, un PPK est rangé et un chargeur supplémentaire peut se trouver dans la pochette à l'avant. Comme tout militaire qui se respecte, le port d'un manteau était une possibilité. Nous retrouvons donc un manteau couleur bleue réalisé en laine, la même que pour la troupe. Il était possible d'avoir des fabrications réalisées par des maîtres tailleurs, appelés imperméables, mais il s'agissait d'exceptions tolérées pour les officiers. La plupart utilisent donc les manteaux en laine mis à disposition en intendance. Là aussi, particularité de la Luftwaffe par rapport à la Herr, nous retrouvons les grades sur les pattes de col en plus des pattes d'épaule. Ils disposent de 10 boutons et 2 poches latérales et à la même coupe que le manteau de la Herr. Découvrons maintenant ensemble plusieurs personnages fictifs, mais inspirés de faits réels, avec des parcours totalement différents. Notre pilote de chasseur Messerschmitt 109, Günther Traumann, est bien décoré. En effet, il s'est engagé en 1937 pour passer son brevet de pilote la même année. Il a pu réaliser différentes missions, notamment lors de l'Anschluss et de l'invasion des Sudètes en 1938 et 1939, d'où les deux rubans de rappel présents sur la barrette placés au-dessus de la poche. Günther a pu, lors de la campagne de France en 1940, gagner la croix de fer seconde classe, présente également sur la barrette. Craché lors d'un atterrissage après avoir été touché par un Spitfire durant la bataille d'Angleterre, notre soldat a été grièvement blessé, lui donnant le droit de porter l'insigne des blessés argent. Ces combats lui ont d'ailleurs valu la croix de fer première classe, disposée au-dessus de la poche gauche, en son centre, ainsi que de la croix de chevalier de la croix de fer. Le tout gagné en 1940. Comme il s'est engagé en 1937, il a pu fêter ses 4 ans de service en 1941 et peut donc porter la médaille d'ancienneté sur son ruban de rappel. Suite à ses nombreuses missions en territoire ennemi et ses victoires, Günther a gagné, en plus de différents galons, une croix allemande version or. Bien que possédant une grosse croix gammée, cette décoration n'était que purement militaire et fut distribuée à partir de fin 1941. Notre soldat l'a reçu en janvier 1942. Introduite en janvier 1941 pour récompenser les pilotes expérimentés, l'épingle chasseur or récompensé sans engagement aérien réalisé avec succès et peut se retrouver au-dessus de la poche gauche. Notre chasseur a obtenu la version bronze, 20 engagements en 1940, la version argent, 60 engagements en 41, et enfin la version or en 1942. On ajoutera les feuilles de chêne sur sa croix de fer à partir de 1942, après avoir combattu en Russie et abattu son 45 e avion ennemi. En 1943, Günther reçut les feuilles de chêne avec glaive, distinction uniquement accordée à 159 soldats durant la seconde guerre mondiale. 
pour avoir abattu son 50e appareil ennemi. Günther Trommel fut abattu en octobre 1943 par un appareil russe et ne put s'échapper de son Messerschmitt avant l'impact. Il est monté dans la hiérarchie en partant de sous-lieutenant pour finir capitaine. Il était sur le point de passer commandant lorsqu'il a trouvé la mort. Notre pilote de chasse lourde Herbert Strieffhoffel s'est engagé en 1935 et après avoir passé son brevet de pilote, il fut envoyé en Espagne en 1936 où il participa à plusieurs attaques dans un Messerschmitt 109, lui permettant de gagner la croix espagnole bronze, placée sur la poche droite de sa vareuse. Il participa à la campagne de France à bord d'un Messerschmitt 110 où il gagna la croix de fer seconde classe ainsi que la croix de fer première classe, après sa douzième victoire contre des avions français. A noter qu'Herbert a choisi de ne pas porter de barre de rappel, bien qu'il puisse y prétendre, avec notamment sa croix de fer seconde classe, ainsi que sa participation à quatre années au sein de la Luftwaffe. Il ne porte pas de ruban non plus à la boutonnière, mais la présence de la croix de fer première classe, sous-entend qu'il est porteur de la seconde classe. Herbert participa à la bataille d'Angleterre, où il peut abattre plusieurs appareils, ce qui lui permit d'obtenir la croix de chevalier de la croix de fer, ainsi que le grade de Hauptmann. C'est à ce moment qu'on lui remit l'épingle bombardier bronze pour ses 20 engagements opérationnels contre des chasseurs ennemis, atteints durant cette période. Mais les limites du Messerschmitt 110 furent très vite atteintes, et il ne survécut que par miracle au crash de son appareil, le rendant inopérationnel pendant plusieurs mois. Cela lui permit d'obtenir l'insigne des blessés version or pour 5 blessures ou plus. Herbert Strieffhoffel mourra de ses blessures quelques mois plus tard. Engagé en 1935, Jans Getters a tout d'abord passé son brevet de pilote avant de découvrir le fameux bombardier en piqué Junker 87, surnommé Stuka. Il a pu participer tout d'abord à Landschluss en 1938, puis à la campagne de France en 1940, où il y a gagné la croix de fer seconde classe et première classe, après avoir abattu un certain nombre de chars et de canons français avec son appareil d'attaque au sol. Jans fut ensuite envoyé sur le front africain en 1941 pour épauler l'Africa Corps, où il fut blessé une première fois demandant un rapatriement sous peine de complications. Il reçut alors l'insigne des blessés noirs, ainsi que la bande africaine sur sa manche gauche, car il était blessé durant cette campagne. Il recevra plus tard, en 1942, la médaille italienne de la campagne africaine, que nous retrouvons sur sa barrette de rappel de médaille. Une fois rétabli, quelques mois après, il fut envoyé sur le front russe, car la bataille de Stalingrad commençait en septembre 1942. Il fut donc parmi ceux qui mitraillaient la Volga pour éviter que les renforts soviétiques n'arrivent. Il fut de nouveau blessé lorsque son avion eut un souci à l'atterrissage, le clouant au sol pendant plusieurs mois et demandant de nouveau un retour au pays. Il reçut pour l'occasion la médaille commémorative du front russe et une croix de chevalier de la croix de fer pour avoir détruit une quarantaine de véhicules depuis le début de la guerre, ainsi que l'insigne des blessés argent pour une troisième blessure. En 1944, Jans reçut l'épingle appui Air Sol Bronze pour ses 20 vols opérationnels acquis en 1940. Il aurait pu recevoir l'épingle argent s'il n'avait pas été mis hors de combat, celui-ci ayant accumulé 56 vols opérationnels avant d'être abattu en 1942. Le capitaine Jans Getters devint alors instructeur de vol en Allemagne avant de finir la guerre après une longue période de chômage technique dû au manque de carburant et de pièces de rechange. Il mourut en 1992 dans un tragique accident de la route. D'abord engagé dans la Wehrmacht en 1935 en tant que jeune officier, Rudolf participa à l'Anschluss de 1938 avant d'intégrer les Fallschirmjäger lors de leur création. Il reçut alors sa première décoration, la médaille de l'Anschluss, présente sur sa barrette. Après deux mois, il reçut son brevet de parachutiste pour avoir effectué sa formation de para, puis son bataillon fut transféré dans la Luftwaffe. Il fut promu lieutenant en 1939 et reçut au passage sa décoration d'ancienneté dans l'armée allemande, en version Heer ici, malgré son appartenance à la Luftwaffe car il a débuté dans l'armée régulière. Il participa à la prise du fort Eben Emael en Belgique le 10 mai 1940 en arrivant en planeur. Mais le câble reliant le planeur DFS 230 eut un souci et il dut rentrer en Allemagne. Il put revenir 3 ans plus tard par un autre remorquage. Pour son action courageuse lors de cette bataille, il reçut la croix de chevalier de la croix de fer des mains d'Adolf Hitler en personne le jour même. Seul problème, Rudolf n'avait pas les deux degrés précédents pour prétendre porter cette haute distinction. Il fut alors décidé, le 16 mai 1940, de le décorer de la croix de fer seconde classe, puis de la croix de fer première classe, simultanément de façon à pouvoir porter ensuite sa plus haute distinction. Il fut blessé lors de l'invasion de la Crète, lui permettant de recevoir l'insigne noir des blessés, ainsi que la bande de bras Créta. Il rejoignit ensuite, en novembre 1942, la Tunisie pour prêter main forte à l'Africa Corps. Il fut rapatrié avec les survivants en mai 1943. Sa participation en Afrique lui permit de porter la bande de bras Africa, placée au-dessous de celle de Créta, cette dernière étant plus ancienne ainsi que la médaille commémorative de la campagne italo-allemande en Afrique, présente ici sur sa barrette. Il reçut également la croix allemande or pour ses actes de bravoure, décoration qu'il reçut en octobre 1943. En juillet 1944, il fut envoyé sur le front russe, en Lituanie, où il connut beaucoup de défaites. Il fut rapatrié en Hollande en octobre 1943 pour préparer la contre-offensive des Ardennes, et fut nommé commandant d'un régiment de parachutistes en plus de recevoir la croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de chêne. Rudolf combattit alors les Anglais et les Canadiens avant de se rendre après avoir sans cesse reculé, le 8 mai 1945. Il mourut en octobre 2001 de sa belle mort. Vous voulez représenter un pilote de planeur de type DFS-230 Alors voici le brevet planeur, Segler, apparu à partir de 1940 qui prendra la même place que le brevet de pilote.
Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Je tiens également à remercier chaleureusement tous mes soutiens. Tout d'abord, Epic Militaria, War Militaria, Kelly's Military, ainsi que Thibaut de la Folle Histoire qui a bien voulu participer à cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la chaîne, elle est bien cool, son travail est propre, ça vous paiera. Ah J'entends venir des critiques Comment ça mon Rudolf Hitchich est un peu cheaté Donc en gros, toutes les histoires d'avant, très héroïques soient-elles, vous les croyez Mais quand il s'agit d'une histoire capillotractée, vous ne la croyez pas C'est bien dommage, parce que c'est la seule qui était vraie. See me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty.